அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைய வீடியோ கிளிப்பாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இடவிளக்கப்பட குறியீடுகளில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய மாற்றம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நிலவை திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட குறியீடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட சில சிறிய மாற்றங்களை நான் உங்களை விளங்கப்படுத்தலாம் நினைக்கிறேன் அதில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு மாற்றம் என புதிய அம்சமாக இது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது பிரதான ஹைவே அதாவது ஹைவே வீதியினை அடையாளப்படுத்துவதற்காக ஊதா நிறத்தில் இ எனும் எழுத்தில் இ ஒன் இ டூ எனும் எழுத்தில் ஊதா நிறத்தில் ஒரு வீதிக்காக ஒரு குறியீடு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது ஒரு முக்கிய விடயமாக நாங்கள் பார்க்க முடியும் அதே போல் ரெண்டாவது ஒரு பிரதான மாற்றம் தான் இந்த இவ்வாறான குறியீடு அதாவது திசையினை காட்டுவது போன்ற ஒரு குறியீடு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது நீங்கள் அதை அவதானிக்க கொள்ள தெரியும் இவ்வாறான குறியீடு ஒன்று காணப்படுகிறது அவதானிதல் தெரியும் அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் தூண் எனும் அமைப்பில் அதாவது நீங்கள் இதில் பார்த்தால் தெரியும் ஏ தரத்து வீதியின் கிலோமீட்டர் தூண் குறித்தல் அதாவது தூண் அமைந்துள்ள இடத்தில் கருப்பு நிற புள்ளியிடப்பட்டுள்ளது அதை நீங்கள் எவ்வாறு அவதானிக்கலாம் என்றால் இதுக்கு இதோ காணப்படுகின்ற வீதியை நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் இதற்கு முன்னுள்ள படத்தில் தூண் காணப்படாது இதில் மாற்றத்தை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இதில் ஒரு மாற்றம் என்ன என்றால் இதில் இது பழைய குறியீடு புதிய குறியீடு இதில் கருப்பு நிறத்தில் தூண் காணப்படும் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இதில் கருப்பு நிறத்தில் தூண் காணப்படும் அதை கிலோமீட்டரை குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஆகவே இடவிளக்க படத்தில் ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு இது காணப்படும் ஏனெனில் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டராக காணப்படுகிறது அதே போல் மற்றும் ஒரு மாற்றம் அப்ப அப்ப நீங்கள் நன்றாக விளையும் கொள்ளுங்கள் தூண் எனும் கிலோமீட்டர் மார்க்கர் ஒன்று காணப்படுகிறது அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்பது வந்து நிறங்கள் சில சில நிறங்கள் மாற்றப்படுகிற ரோட் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது இதில் நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் இதில் வந்து வீதியானது ஏதாவது வேலையாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து அதே போல் வந்து நேஷனல் ஹைவே ஏதாவது வேலைப்பாடுகள் நடக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது இவ்வாறு அதில் குறியீடு காணப்படுகின்றது அதே போல் செகண்டரி ரோட் அதில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் உபவீதி உபவீதியானது மஞ்சள் நிறத்தால் தெரியும் ட்ரக் வீதி காணப்படுது அதே போல் வந்து ரோட் அண்ட் பண்டுன்னு சொல்லி அதாவது ஒரு அணை ஒன்று காணப்படக்குள்ள ஒரு அணை ஒன்று வீதியை சுற்றி காணப்படக்குள்ள அதில் குறியீடானது இவ்வாறு காணப்படும் அதை நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் ஒரு ஒரு அணை ஒன்று காணப்படுகிறது அந்த அணையானது காணப்படுற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த அணையினை நாங்கள் இவ்வாறு வகை குறிக்க முடியும் அதாவது அந்த இது ஒரு புதிய ஒரு மாற்றமாக கணிப்பிடப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் மாற்றங்களை சிறிய சிறிய மாற்றங்கள் நீங்கள் இதை அவதானிக்கும் போது தெரியும் சிறிய சிறிய மாற்றங்கள் அதில் பிரதான மாற்றத்தை நாங்கள் அவதானித்தோம் என்றால் இதில் நேரத்தோட உள்ளே இது வந்து பாலடைந்த குளமாக காணப்படக்கூடியது அதாவது கைவிடப்பட்ட இதில் உள்ளுக்குள்ளே வந்து சிறிய சிறிய ப்ளூ கலரில் காணப்படும் அது தற்போது இல்லை இது இவ்வாறு குளங்கள் இவ்வாறு மாற்றமடைந்து காணப்பட்டுள்ளது தற்போது உள்ள அப்டேட் இது அடுத்தது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே பார்க்கும்போது இப்போ நான் இதையும் சொல்லணும் இப்போ இந்த அறிக்கை படத்தை நீங்கள் அவதானிக்க கொள்ள இந்த வீதியை நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இதில் நான் திரும்ப சொல்ல மறந்துட்டேன் இதில் வந்து தூண் காணப்படாது இது பழைய படம் ஆனால் இது இதற்கு பிறகு வருகின்ற படத்தில் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதில் வந்து தூண் காண்ப காணப்படாது இதுக்கு பிறகு வருகின்ற படத்தில் தூண் காணப்படும் அடுத்தது பாருங்கள் நீங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ இதோ காணப்படுற வீதியிலும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதில் தூண் காணப்படாது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஆ அமைக்கப்பட்ட பிரதேசம் அமைக்கப்பட்ட பிரதேசம் தற்போது வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிற பிரதேசம் கட்டப்பட்ட பிரதேசம் அதை கலைப்போம் அது வந்து இதுக்கு முன்னுக்கு எவ்வாறு காணப்படும் என்றால் டாக் நிறத்திலேயே அல்லது இளம் சிவப்பு நிறத்திலேயே காணப்படும் இவ்வாறு காட்டுகின்ற இப்பகுதி போல காணப்படும் 
ஆனால் தற்போது அதில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றால் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் அது இளம் நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது பாருங்கள் இதோ இளம் நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது இது ஒரு பிரதான மாற்றம் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்கள் உங்களோட கைடில் தரப்பட்டுள்ளது இது மாற்றங்களை வந்து இப்போ இதொரு பிரதான மாற்றமாக காணப்படுகிறது இளம் நிறத்தில் இதற்கு முன்னுள்ள படத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அது கடின நிறத்தில் காணப்படும் அதாவது இந்த க சற்று சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும் தற்போது என்ன மாற்றம் என்றால் அது இளம் நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக நாங்கள் அவதானிக்க கொள்ள இந்த பாடசாலை இது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தால் நல்லம் ஒருவேளை அடுத்தடுத்த காலங்களில் அதில் பரீட்சைக்கு வருவதே தெரியாது தெரிந்து வைத்தால் நல்லம் பாடசாலைக்குரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்குரிய குறியீடானது மாற்றம் அடைஞ்சுள்ளது ஈ என்று அதனை அதில் தரப்பட்டுள்ளது ஹாஸ்பிட்டலுக்குரிய குறியீடானது இதற்கு முன் சக என இருக்கும் இதில் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இதற்கு முன் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்குரிய வைத்தியசாலைக்குரிய குறியீடு சக சகவாக காணப்படும் தற்போது அது எவ்வாறு மாற்றம் அடைஞ்சுள்ளது என்றால் ஈ என்னும் இடத்தில் அதே போல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து இவ்வாறு காணப்படுது போஸ்ட் ஆஃபீஸை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதற்கு முன் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து இவ்வாறு காணப்பட்டுருது ஆனால் தற்போது வந்து தபால் உபதபாலகம் தபாலம் இவ்வாறு காணப்படுது தற்போது வந்து அது எவ்வாறு மாற்றம் அடைஞ்சுருந்தால் இதை நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அதே போல் இதற்கு முன்னர் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடம் வந்து சிவப்பு நிறத்தில் காணப்பட்டது இதோ இப்பகுதியை நீங்கள் அவதான் தெரியும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடம் வந்து சிற சிவப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்டது தற்போது அது எவ்வாறு மாற்றம் அடைஞ்சுள்ளது என்றால் கருப்பு நிறத்தில் அது குறியீடு மாற்றம் அடைஞ்சுள்ளது இதை நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி அடுத்ததாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து இவ்வாறு மாற்றம் அடைஞ்சுள்ளது இதற்கு முன்னு பழைய படங்களில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இஸ்டார் மார்க் காணப்படும் தற்போது இதர படத்தில் வந்து இவ்வாறான குறியீடு காணப்பட்டுள்ளது அடுத்தது ஏர்போர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் சர்வதேச விமான நிலையம் இவ்வாறு காணப்படும் இது வந்து உள்ளூர் விமான நிலையம் இவ்வாறு குறியீடுகளில் காணப்படும் அதே போல் வந்து லைட் ஹவுஸ் அதில் சிறிய மாற்றம் ஒன்று ஏற்படுவது இப்படி இவ்வாறு காணப்படும் அதே போல் பவர் ஸ்டேஷன் ஸ்டேஷன் அதாவது நூரஜ்ஜலை போன்ற பவர் ஸ்டேஷன் போன்ற பகுதியில் இவ்வாறு காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஏற்படுகின்ற சில மாற்றங்களை அவதானித்தோம் என்றால் லே நியூஸ் இதிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் பழைய படங்களில் வந்து இவ்வாறு காணப்படக்கூடிய சில அப்டேட் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் பழைய படங்களில் பா பார்க்கக்கூடிய பயிற்சேக நிலங்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் நெல் வந்து இவ்வாறு காணப்படும் இது புது புதிய அப்டேட்டாக நெல் வந்து இவ்வாறு காணப்படும் அது அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட காணப்படுகிறது தேயிலே வந்து இவ்வாறு மூணு டோட் பாக்ஸ் வரியில் காணப்படும் இது வந்து புதிய மாற்றம் புதிய மாற்றம் என சிறிய சிறிய மாற்றங்களும் ஏற்பட்டுள்ளது இது ரப்பர் தென்னை அது அதே போல மாற்றம் அதே அதே விடையும் காணப்படுகிறது இது காடு நன் அதாவது தோட்டத்துக்கு என்று சொல்லி புதிய ஒரு குறியீடு ஒன்று காணப்படுகிறது இது தோட்டத்துக்காக தோட்டத்துக்கு என்று சொல்லி ஒரு புதிய ஒரு குறியீடு ஒன்று தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்படுவது இது நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி இப்பகுதியானது தோட்டமாக காணப்படக்கூடியது இது பிற பயிருக்கு இவ்வாறான நிறம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது மஞ்சள் நிறம்தான் ஆனால் சற்று இதாக கா குறைவாக காணப்படுகிறது அதே போல் வந்து புல் நிலம் இவ்வாறு காணப்படக்கூடியது அதே ஃபாரஸ்ட் இவ்வாறு கா புதிய அப்டேட்டாக காண காணப்படுகிறது அவதானித்தால் தெரியும் அதே போல் வந்து இந்த கண்டல் தாவரத்தில் சிறிய சிறிய பழைய படத்தில் நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் தெங்கு பிறபயிர் வீட்டுத் தோட்டம் அதே போல் வந்து சதுப்பு நிலம் கண்டல் தாவரம் நான் காணப்படுவது இதில் சதுப்பு நிலத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இவ்வாறு காணப்படும் காணப்படக்கூடியது பழைய படத்தில் வந்து சதுப்பு நிலம் இவ்வாறு கா காணப்படுகின்றது புதிய படத்தில் வந்து இவ்வாறு காணப்படுகின்றது அதே போல் வந்து கண்டல் தாவர கண்டல் தாவரமானது சிறிய மாற்றத்துக்கு அதாவது பாரி இலைகளை கொண்டு காணப்படக்கூடிய இதுக்கு முன்னுக்கு பார்த்த படங்கள் அதாவது பழைய படங்களில் வந்து தற்போது பார்க்கின்ற படங்களில் வந்து இப்படி காணப்படக்கூடியது தற்போது ஏற்புள்ள மாற்றமானது இவ்வாறு காணப்படக்கூடியது இது வந்து புல் நிலம் இது சாரி பற்றை காடு இது புல் நிலம் இது வந்து அதர் லேண்ட் யூஸ் மேலதிகமான ஒரு நில பயன்பாடு இது வந்து மணல் மணல் வந்து இவ்வாறு காட்சி காணப்படும் மணல் அல்லது பீச் இவ்வாறு காண காணப்படும் 
பாறை இது வந்து இவ்வாறு காணப்படும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களாக நாங்கள் பார்க்க முடியும் இது ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் படத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு சிறிய மாற்றமாக காணப்படும் அதே போல் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் சமா சமாளக்கோட்டில் பெருமதியானது மாற்றம் அடைஞ்சுள்ளது நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் சமாளக்கோட்டின்ற இதற்கு முன்னுக்கு சமாளக்கோட்டுக்கு வந்து எந்த பெருமதியும் காட்டப்பட மாட்டாது சமாளக்கோட்டுக்கு எவ்வித பெருமதியும் இல்லை தற்போது அதற்கு பெருமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சமாளக்கோட்டுக்கு நல்லா ஞாபகம் கொள்ளுங்கள் அதை நாங்கள் இதில் பார்த்தோம் என்றால் இதில் நீங்கள் இதில் அவதானித்தீர்கள் என்றால் தெரியும் இல்லை சமாளக்கோட்டுக்கு பெருமதி இல்லை ஆனால் இதில் ஐந்து அடி என்ற ஒரு பெருமதி என்று காட்டப்பட்டுள்ளதாகவே சமாளக்கோட்டுக்கு வந்து பெருமதியானது இது ஒரு புதிய ஒரு அப்டேட்டாக காணப்படுகின்றது சமாளக்கோட்டுக்கு பெருமதி இனி வரும் காலங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்திருக்கா தெரியும் இதில் இப்பகுதி தான் நான் மோஸ்ட் பாயிண்டில் காட்டுகின்ற இப்பகுதி சமாள இந்த இதான சமாளக்கோடாக காணப்படுகிறது இதில் கடல் கடலின் ஆழத்தினை வகை குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இதில் இது காணப்ப என்னது வேறு பெருமதி காணப்படவில்லை ஆனால் இனி வரும் காலங்களில் ப வருகின்ற படங்களில் அதில் பெருமதி காணப்படும் எத்தனை அடி என்று அதில் பெருமதி காணப்படும் அடுத்தது அதே போல் கச்சுரங்கத்தின்ற ஒரு தன்மையானது பெரிதாக இருந்து சிறியதாக அது மாற்றம் அடைஞ்சுள்ளது இவ்வாறு நாங்கள் சிறிய சிறிய மாற்றங்களோடு இந்த படங்கள் ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் படங்களானது மாற்றம் என்று வந்தது நான் காட்டிய படமானது நிலவை திணைக்கெடுத்தினால் வெளியிடப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்கையிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது நீங்கள் இதனை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சு கொள்ளுங்கள் பரீட்சைக்கு தேவைப்படும் இந்த வகையில் நாங்கள் அடுத்த வீடியோ ஜிஐஎஸில் நாங்கள் சந்திப்போம் இஸ்லாம் அலைக்கம்